Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Andhra Pradesh lo unna maa pillalu, maa bici la pillalu, maa yasti la pillalu, maa yasti la pillalu, maa maina chi la pillalu, maa kaapu akka chelle mara pillalu, maa pedalena balahena vargala pillalu andar ukoda. Central syllabus, CBSC syllabus lo దేశానికి పోటీగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న మన పిల్లలు మా పిల్లలు ఈ దేశానికి తలమానికంగా తయారు కావాలని మా పిల్లల చేతుల్లో ట్యాబ్ బయోజ్ కంటెంట్ ఇంత జ్ఞానాన్ని ప్రపంచాన్ని మొత్తం తీసుకొచ్చి మా పిల్లల చేతుల్లో పెట్టడం ఏంటి ఈ దుర్మార్గుడైన నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ దరిద్రుడు ఈ నర రూప రాక్షసుడు మరలా మేము ఇస్త్రీ పెట్టెలు మరలా మేము వలలు మరలా మేము కళ్ళు గీసుకోవాలి మరలా మేము మా పిల్లలు గొర్రెలు కాసుకోవాలి మరలా మేము మగ్గం వేయాలి ఎంత దుర్మార్గుడు కూడా బాబు నువ్వు నీ నైజం నీ నైజం మాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా మా కోసం మా పిల్లల కోసం మనసున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా పిల్లలు ఇంగ్లీష్ చదువుకోవాలని చెప్పేసి ఆయన పరితపించి మా కోసం ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడితే ఈ దుర్మార్గుడు ఈ పచ్చి నర రూప రాక్షసుడైన ఈ చంద్రబాబు నాయుడు కోర్టులకు వెళ్ళి మా పిల్లలు ఇంగ్లీష్ చదువుకోకూడదని చెప్పేసి కోర్టులకు వెళ్ళి స్టేలు తీసుకొచ్చిన ఈ దుర్మార్గుడు ఏమయ్యా నీ పిల్లోడు నీ కులవాడు నీ సామాజిక వర్గవాడు మీరు ఇంగ్లీష్ చదువుకొని ఇంగ్లాండ్ పోతారు మీరు ఇంగ్లీష్ చదువుకొని అమెరికా పోతారు మీరు ఇంగ్లీష్ చదువుకొని కెనడా పోతారు మేం మాత్రం మేమేం చేశాం మేమేం పాపం చేశాం మా పిల్లలు ఏం పాపం చేశారు మాకు ఒక నాయకుడు దొరికాడే మాకు ఒక లీడర్ వచ్చాడే మాకు ఒక ముఖ్యమంత్రి వచ్చాడే మా పిల్లల్ని మా బీసీల పిల్లల్ని మా ఎస్సీల పిల్లల్ని మా ఎస్సీల పిల్లల్ని మా మైనార్టీల పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ చదివిస్తానంటున్నాడే ఇంగ్లాండ్ పంపిస్తానంటున్నాడే అమెరికా పంపిస్తానంటున్నాడే మా పిల్లల చేతుల్లో ట్యాబులు పెట్టి ప్రపంచ విజ్ఞానాన్ని మొత్తం కూడా మా పిల్లల చేతుల్లో పెడుతున్నాడే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వాలా ఎందుకు ఇవ్వాలి బాబు నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వాలి నువ్వు చేతగానోడికి ఎవరైనా ఛాన్స్ ఇస్తాడా చేతగాని దద్దమ్మకి ఎవరైనా ఛాన్స్ ఇస్తాడా చెడు చేసే వాడికి ఎవరైనా ఛాన్స్ ఇస్తాడా పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఊడిగం చేయించుకున్నావే మాతో ఓట్లు వేయించుకున్నావే మమ్మల్ని ఎక్కి తొక్కావే నీకు మేము ఛాన్స్ ఇవ్వాలా ఎందుకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలి మళ్ళా నువ్వు ఇస్త్రీ పెట్టిస్తామని ఛాన్స్ ఇవ్వాలా మళ్ళా నువ్వు కళ్ళు గీసుకోవడానికి కళ్ళు ముంతలున్న పాళ్ళు మోకులు ఇస్తామని ఛాన్స్ ఇవ్వాలా మగ్గం గీసుకోవడానికి మగ్గం ఇస్తామని చెప్పి ఛాన్స్ ఇవ్వాలా దేనికి ఇవ్వాలి చంద్రబాబు నాయుడు ఏమయ్యా ఇంత దుర్మార్గుడు నువ్వు నీ పిల్లలేమో అమెరికా పోవాలా నీ పిల్లలేమో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి మా పిల్లలేమో మరలా మా కుల వృత్తుల్లోనే మగ్గిపోవాలి దుర్మార్గుడు కదా మనం ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి మనసున్న ముఖ్యమంత్రి విశాల హృదయం ఉన్న జగనన్న ఆనాటి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మా పిల్లల్ని ఇంజనీర్లను చేశాడు డాక్టర్లను చేశాడు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎంసీఏ ఎంబీఏ ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద చదువులు చెప్పించారు కాబట్టి ఈరోజు కొన్ని లక్షల మంది మా పిల్లలు 
దేశ విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ దేవుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన తనయుడు ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి మా పిల్లల్ని చిన్న వయసు నుంచే ఎయిత్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ నుంచే సిబిఎస్ఇ సిలబస్ ద్వారా దేశానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని చెప్పేసి మా పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దటం ఏంటి నీకు ఎప్పుడైనా సరే ఈ చంద్రబాబు నాయుడికి ఈ దుర్మార్గుడికి ఈ రాక్షసుడికి మమ్మల్ని ఇంజనీర్లు మా పిల్లల్ని ఇంజనీర్లు చదివించాలని కానీ మా పిల్లల్ని డాక్టర్లను చదివించాలని కానీ మా పిల్లలకి ట్యాబ్ ఇవ్వాలని కానీ ఎప్పుడైనా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు బుర్రలో ఎప్పుడైనా తట్టిందా ఈ చంద్రబాబు నాయుడికి వయసు పెరిగింది వయసు పెరిగింది అంటే పాపం నేను వయసు పెరగల నేను నాకన్నా చాలా మంది వయసు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు నీకు వయసు పెరిగింది ఇక నిన్నేమి నేమే అంటలా కాదంటలా నీకు మాత్రం చిన్న మేదన మాత్రం చితికిపోయింది చంద్రబాబు నాయుడు చితికిపోయింది ఎందుకంటే అధికారం కోసం అంతగా అరులు సాధించడం ఏంటి అధికారం కోసం అంతగా తాపత్రయ పట్టడం ఏంటి నువ్వు మంచి చేస్తే నీకు ఓట్లు వేస్తారు కావయ్యా నువ్వు చెడ్డోడు కాబట్టి నువ్వు చేతకాని గాడు కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో నిన్ను ఎందుకు చిత్తుగా ఓడించారు మరలా ఇప్పుడు బయలుదేరావు నన్ను ఒక్కసారి చూడండి నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి నేను గాక మొన్న పాపం ఆ కందుకూరులో ఎనిమిది మందిని పొట్టను పెట్టుకున్నాడు ఎనిమిది మందిని ఎనిమిది మందిని పొట్టను పెట్టుకున్న ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటున్నాడు అక్కడ తమ్ముళ్ళు మీరు ఇక్కడే ఉండండి తమ్ముళ్ళు మీరు ఇక్కడే ఉండండి ఉంటారు కదా బుర్రందరా బాబు ఆ చిన్న మెదడులు చితికిపోయింది కాబట్టి నువ్వు ఒక పక్కనేమో పాపం ఎనిమిది మంది చచ్చిపోవడం ఏంటి మీరు ఎక్కడే ఉండండి అంటే నేను వెళ్ళి చూసి వస్తా అంట ఎంత దుర్మార్గుడు అధికారం కోసం ఎంతగా తాపత్రయ పడుతూ ఉన్నావు మరలా ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా తిరక్క ముందే నువ్వు మళ్లీ మీటింగులు పెట్టావంటే అసలు నీ నైజం అధికారం కోసం నువ్వు పడే తాపత్రయం ఆ రోజు ఎన్టి రామారావుని పంపించిందాక కాయడికి పంపించిందాక పట్టుకొని పీకి పాకాలు పెట్టి పంపించిందాక వదిలిపెట్ల ఈరోజు పాపం మరలా ఎవడైనా ఏ లీడర్ అయినా ఎనిమిది మంది చనిపోతే ఏం చేస్తారండి మళ్ళీ వెంటనే ఇరవై నాలుగు గంటలు గడవక ముందనే బహిరంగ సభలు పెడతారండి రెస్ కొడతారండి అదేమండి త్యాగం చేశారంట ఏం త్యాగం ఇదేమైనా స్వతంత్ర పోరాటమా ఇదేమైనా బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద ఏమైనా పోరాటం చేశామా ఏం త్యాగం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు అభవంశోభంతి లేని పాపం అమాయకులు ఎనిమిది మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నావే పొట్టన పెట్టుకున్న ఈ చంద్రబాబు నాయుడు త్యాగం చేశారంట ఎవడు చేస్తాడు త్యాగం నువ్వు చెయ్యి నీ పిల్లోడు చెయ్యి నీ కుటుంబం చేయవాయా అప్పుడు తెలిసి వచ్చింది నీకు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు పాపం అలో లక్ష్మణ అని చెప్పేసి ఏడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళు దేనంగా వాళ్ళ పిల్లలు రోదిస్తూ ఉంటే త్యాగం చేశారంట ఎందుకు చేయాలరా బాబు నీకు త్యాగం నీ పదవ కోసం నీ ముఖ్యమంత్రి పీఠంలో కూర్చోవడం కోసం వాళ్ళు బదివ్వాలా వాళ్ళు బలిదానం చేయాలా త్యాగాలు చేయాలా ఎంత దుర్మార్గుడు ఓ పక్కన వాడు చచ్చిపోయి ఉంటే తమ్ముళ్ళు మీరు ఉండండి ఉండండి ఉంటారు కదా ఏంది ఇది పిచ్చి పీక్ పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది పరాకాష్ట ఇటువంటి నైజం ఉన్న దుర్మార్గుడు చంద్రబాబు నాయుడు బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు మైనార్టీలు నిన్ను నమ్మరు కాక నమ్మరు చంద్రబాబు నాయుడు నువ్వేదో 
ప్రజల్ని మోసం చేయటానికి ప్రజల్ని వంచించడానికి ఒక పక్కన నువ్వు ఒక పక్కన నువ్వు ఎవరిని నమ్ముతావు అసలు నీకు ఎవరితో అటాచ్మెంట్ ఉంది నువ్వు ఎవరిని ప్రేమగా చూసుకున్నావు నువ్వు ఎవరిని ప్రేమగా పలకరించావు ఈరోజు బీసీలు నీకు దూరం అయ్యారంటే తోకలు కట్ చేస్తానని చెప్పేసి తరిమి తరిమి కొడితే నీ తోక కట్ చేశాం కదా మరలా నీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాం నీ నడ్డి విరుస్తాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు నడ్డి విరుస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు వెన్ను పూస కూడా కదిలిస్తాం బ్యాక్ బోన్ తీసేస్తాం తెలుగుదేశం పార్టీ బ్యాక్ బోన్ తీసి పారేస్తాం ఏమయ్యా మమ్మల్ని బానిసలు చేశాడు ఇవాళ మమ్మల్ని శక్తివంతులు చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బలవంతులు చేశాడు తల ఎత్తుకొని తిరిగే విధంగా చేశాడు చట్టం చేశాడు ఈ రోజున ఎనభై రెండు వేల మంది ప్రజాప్రతినిధులయ్యారు ఒక లీడర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో నువ్వు ఎప్పుడైనా కానీ బీసీలకి ఒక చట్టం చేయాలన్న ఆలోచన బీసీలకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలన్న ఆలోచన ఏ రోజైనా ఏ కోసైనా నీ మదిలో మిగిలింది ఆ చంద్రబాబు నాయుడు నీలాంటి దుర్మార్గుడికి మళ్ళీ నిన్ను చూస్తారా ఎందుకు చూస్తారు సామాజిక న్యాయ నిర్మాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూస్తారు భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఆఖరికి బలహీన వర్గాలు ముఖ్యమంత్రులుగా చేసిన రాష్ట్రాల్లో కూడా చేయలేనటువంటి సామాజిక న్యాయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రుచి చూపించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెంట బీసీలు నడుస్తారు కథం తొక్కుతారు చంద్రబాబు నాయుడు నడ్డి విరుస్తాం ఏం మాట్లాడుతూ రెచ్చగొడతూ నిన్న ఆ చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడేస్తూ ఉన్నాడు ఈ మధ్య ఏదో పాదయాత్ర పాదయాత్ర ప్రతి ఓడికి ఇది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ప్రతి ఓడికి ఇది ఫ్యాషన్ పాదయాత్రకి పేటెంట్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రమే ఇది ఫ్యాషన్ షో అనుకున్నారా ఇది ఫ్యాషన్ షో అనుకున్నారా హేరాబాబు మీరు పాదయాత్రకి అర్హుల ఈ లోకేష్ పొలిటికల్ ఎక్సర్సైజ్ అయితే ఏమన్నా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజా నువ్వు పాదయాత్ర చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసా సేమ పందికి ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకున్నట్టు ఉండదు సేమ పందికి ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకుని నడిచినట్టు ఉంటుంది ఏముందరా బాబు నీకు అర్హత నీకేముంది అర్హత అసలు పాదయాత్ర ఎందుకు చేయాలి నువ్వు కనీసం నీ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు మీ అయ్య దొడ్డిదారిని నేను ఎమ్మెల్సీని చేసి మరలా ఇరవై నలభై ఎనిమిది గంటల తిరక్క ముందే నిన్ను మంత్రిని చేశాడు కాబట్టి నువ్వు ఓ మాజీ మంత్రివి దొడ్డిదారిని అయినా మాజీ మంత్రివి నీకు ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా నువ్వు నిజ జీవితంలో రాజకీయ జీవితంలో 
ఎన్నికల్లో గెలువు వార్డు నంబర్గా కూడా గెలవలేని ఈ లోకేష్ ఒక వీరుడు ఒక ధీరుడు ఒక దీశాలి ఒక దమ్మున్న మనగాడు మంచి విశాల హృదయం ఉన్న గొప్ప నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నువ్వు విమర్శించటం నేను నేను చూశాను అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కాలి గోటికి కూడా సరిచోగలేడు ఈ లోక జ్ఞానం లేని లోకేష్ ఏమనుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి భారతదేశ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో చరిత్ర పుటల్లో చరిత్ర ఉన్నంత వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు శిలాశాసనంగా మిగిలిపోద్ది దమ్ము ధైర్యం మాట కోసం లక్ష్యం కోసం ఎందాకైనా సరే పోరాడగలిగే సత్తా ఉన్న నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దేనైనా ఎదుర్కొనే దమ్ము అన్నాడు ఎందాకైనా వెళ్ళగలే సత్తా ఉన్నవాడు ఆయనతో నీకేం సాయటరా బాబు నీకేం పోటీరా ఓ పక్క ఏమో పాదయాత్ర ఆ పాదయాత్రకి ఏదో పేరు పెట్టారు యువగాళం చంద్రబాబు నాయుడు చెబుతున్నా నీ కొడుక్కి పాదయాత్రకి యువగాళం సూట్ అవుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు ఆ పేరు యువగాళం సూట్ అవదు మూడు చెప్తా దాంట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకో మీ మీ కొడుకు దానికి పప్పు గాళం తుప్పు గాళం చెప్ప చెప్ప గాళం ఈ మూడిట్లో ఒక పేరు సూట్ అవుతుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో అక్కడ నీకు కొంతమంది తయారు చేస్తున్నావు కదా సినిమా సినిమా పరిశ్రమలో కొంతమంది ఏదో వెనక నడవాలంట కొంతమంది ఏమో ఎక్కడెక్కడి నుంచో తెలంగాణ నుంచి కొంతమంది నడవాలంట కొంతమంది ఏదో దండు ఏ దండు ఏదో రామదండ బోమదండ ఏదో ఉంది ఆ దండు కదలాలంట ఇక్కడ ఎవడు రాళ్లే ఆంధ్రప్రదేశ్లో నుంచి ఎవడు రాడు అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి సినిమా పరిశ్రమ ఇదేమన్నా పొలిటికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనుకున్నావా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనుకున్నావా ఏంది పతివుడు పాదయాత్ర ఈడేమో పాదయాత్ర ఇంకొకడేమో దత్తపుత్రుడేమో బస్సు యాత్ర ఆడుకో బస్సు ఈడుకో తుస్సు ఈళ్ళు రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో బూతులు తిట్టటం లంఘించుకోవటం బూతులు రామ సంవత్సరంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు అయిపోయింది ఇంకా బరి తెగించి బూతులు తిట్టడానికి వస్తా ఉన్నారు ప్రజలు గమనించరా మీ చరిత్ర తెలీదా మీ రూపం తెలీదా మీ కుట్రలు తెలీదా రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు కలిసి రాలేదా రెండు వేల పద్నాలుగులో కలిసి వచ్చి మీరు ఏం చేశారో తెలీదా దమ్ముంటే చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తా ఉన్నాం నీకు రోషం ఉంటే నీకు నలభై ఐదు సంవత్సరాల అపారమైన అనుభవం ఉందని చెప్పేసి తెగ రెచ్చిపోతా ఉన్నావు కదా నీకు రోష ఉన్న మనిషి అయితే చంద్రబాబు నాయుడు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులను నిలబెడతాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడిస్తాం అని చెప్పు ఈ ఒక్క మాట చెప్తా ఉన్నా సిగ్గు శర ఉంటే నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు నువ్వు దీని మీద స్పందించి ఛాలెంజ్ చేస్తావు అన్నా నీకు రోషం కానీ ఉంటే నువ్వు తెగ రెచ్చిపోతున్నావు కదా నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులను నిలబెట్టు ఈ 
దత్తపుత్రుడికి అద్దెపుత్రుడు కూడా చెప్తా ఉన్నాం ఏదో దించేస్తాను పీకేస్తాను పొడి చేస్తాను అంటున్నావు అసలు నీకు నువ్వే ఎక్కడ నిలబడాలో నీకే తెలియదు రా బాబు నువ్వేం బీగుతావు ఏం పొడి చేస్తావు నీకు కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తావునా నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో మా జనసేన పార్టీ నిలబడుతుంది నేను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని అని చెప్పేసి చెప్పే దమ్ము ఈ ప్యాకేజీ గాడు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ కుందా అని చెప్పి అడుగుతాను పిచ్చి తొగ్గల గాళ్ళందరూ కూడా బయలుదేరి ఈ రోజున్న ప్రజాప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాన్ని మనస్సు పెట్టి పరిపాలన చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానాన్ని తూట్లు పడవాలి కుట్రలు చేయాలి కుతంత్రాలు చేయాలి పనికి మాలిన కొన్ని పేపర్లను అడ్డం పెట్టుకొని వార్తలు రాయాలి పుంకాను పుంకాలుగా వ్యాసాలు రాయాలి ఆ బ్యానర్ ఐటమ్ ఆడు వేసిన ఆ బ్యానర్ ఐటమ్ మళ్ళీ చర్చ సాయంత్రం మళ్ళీ కొంతమంది కోర్టులు వేసుకుని బయలుదేరతారు చర్చకు ఇటువంటి పనికి మాలిన వ్యాసాలు మారుకోండి ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలలో నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలకి నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ దుందివి మోగించబోతా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు చేతికి చెప్ప పవన్ కళ్యాణ్ చేతికి ఆ పప్పు తుప్పు ఎన్ని కూడా కలిసి మొత్తం కూడా కొట్టుకుపోతా ఉన్నాయి ఇంకోటి కూడా మీ ద్వారా చెప్తా ఉన్నా మొన్న జరిగిన సంఘటన కందుకూరులో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంఘటనలో దానికి బాధ్యులైన వాళ్ళని దానికి బాధ్యత వహించి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ బలిదానానికి ఆ ఎనిమిది మంది చనిపోవటానికి కారకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడే నారా చంద్రబాబు నాయుడిని ఈ సంఘటనని ఈ సంఘటనకి ప్రేరేపితుడైన నారా చంద్రబాబు నాయుడిని ఇంతమంది మరణానికి కారణమైన చంద్రబాబు నాయుడిని అరెస్టు చేయాల్సిందే నూటికి నూరు పాళ్ళు అరెస్టు చేయాల్సిందే ఎందుకంటే మనిషి ప్రాణం ఇలా ఏదో డబ్బులు చేయగానే సరిపోదు ముసలి కన్నీరు కాలిస్తే సరిపోదు చందాలు పొగు చేసుకెళ్ళి ఆ చందాలు ఇస్తే సరిపోదు నువ్వు చేసిన దుర్మార్గం నువ్వు ఒక ఇరుకు సందులో పెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా బంధించి వాళ్ళకి చావుకి కారణమైన చంద్రబాబుని అరెస్ట్ చేయాలి ఇటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు పెట్టే సభల మీద కూడా డిపార్ట్మెంట్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేయాలి ఈ డ్రోన్ కెమెరాలతో ఓ వేలాది మంది వచ్చేశారని చెప్పేసి దుష్ప్రచారం చేస్తున్న ఈ చంద్రబాబు నాయుడు పన్నాగాలు ఈ సినిమా యాక్టింగ్ ఇటువంటి ఆటినిటిని కూడా అరికట్టాల్సిన బాధ్యత డిపార్ట్మెంట్ మీద కూడా ఉంది డీజీపీ గారు కూడా ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్తా ఎక్కడా కూడా మా పార్టీ మీటింగుల్లో ఎటువంటి ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎప్పుడు కూడా దాపరించలా మేము చాలా స్పష్టంగా డిపార్ట్మెంట్ సూచనలను పరిగణలోకి తీసుకుని ఎక్కడైనా సరే మీటింగ్స్ పెట్టాం మేము ఇటువంటి పనికి మాలిన చేసలు ఇటువంటి ఒక తప్పుడు ఆలోచనలతో అక్కడ వచ్చిన జనం తక్కువ ఎక్కువ మందిని చూపించాలి పైనుంచి డ్రోన్ షాట్లు తీయాలి ఆ డ్రోన్ షాట్ల ద్వారా ప్రజలకి ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఉందని చెప్పాలన్న ఒక దొంగ ఆలోచన చంద్రబాబు నాయుడు తప్ప ఇంకెవడ చేయడు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారం కోసం అధికారాన్ని ఏ విధంగా లాక్కోవాలి ఏ విధంగా దోచుకోవాలని ఒక దొంగ ఆలోచనలతో చేస్తున్న ఈ కుట్ర ఇదంతా కూడా ఈరోజు మనం చూసాం అతనికి ఎనిమిది మంది పాపం అక్కడ చచ్చిపోయి ఉంటే 
తమ్ముళ్ళు మీరు ఉండడం అని చెప్తాడా నేను మళ్ళీ వెళ్ళి చూసి వస్తాను మీరు ఉండడం ఎంత దుర్మార్గు చంద్రబాబు నాయుడు టిట్కో ఇళ్ళు అన్నీ కూడా ప్రజలకి సంతోషంగా వాళ్ళు గృహ ప్రవేశాలు చేస్తూ ఉన్నారు టిట్కో ఇళ్ళన్నీ కూడా ప్రజలు వాళ్ళు వారి కుటుంబ సభ్యులతో హ్యాపీగా చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి చూపిస్తాం ఎక్కడెక్కడ గృహ ప్రవేశాలు చేశారు ఎన్ని టిట్కో ఇళ్ళు సరెండర్ చేశాం వాళ్ళు ఏ విధంగా సంతోషంగా ఉన్నారు కూడా చంద్రబాబు నాయుడుకి చూపిస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన సవాల్ని స్వీకరించడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నేను సిద్ధంగా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడికి దమ్ముంటే బీసీల మీద చర్చకు రెడీగా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టినా అక్కడికి వస్తాం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు చెంచాలు అచ్చెన్నాయుడు అవ్వచ్చు అయ్యన్న పాత్ర అవ్వచ్చు ఇంకా వగైరా వగైరా ఈ కొల్లు రవీంద్ర బోలు ఎవడైనా సరే పాత్రికేయ మిత్రుల సమక్షంలో లేకపోతే ప్రజల సమక్షంలో చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు ఎట్లాగూ రాలేడు ఆ దమ్ము ధైర్యం చంద్రబాబు నాయుడుకి లేదు ఎందుకంటే బీసీల గురించి మేము గళమెత్తితే చంద్రబాబు నాయుడు దొడ్డి దారిన పారిపోతాడు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు తాబేదాళ్ళు ఎవడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే టైం డేట్ ప్లేస్ చెప్పమని చెప్పేసి మీ ద్వారా మీడియా ద్వారా అడుగుతా ఉన్నా దమ్ముంటే చర్చకు రమ్మని చెప్పేసి ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా చర్చకు నేను సిద్ధమని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా ఇందాక చెప్పా రిటర్న్ గిఫ్ట్ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు నడ్డే చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి వెన్నెముక కూడా లేకుండా చేసి పారేస్తాం అదే రిటర్న్ గిఫ్ట్ బీసీలు ఇచ్చే రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి చంద్రబాబు నాయుడికి వెన్నెముక కూడా లేకుండా చేసి పారేస్తాం నడ్డీ విరిచేస్తాం డెఫినెట్ గా చెప్తా ఉన్నాం డీజీపీ గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాం దీని మీద ఎంక్వైరీ జరగాల్సిందే విచారణ జరగాల్సిందే దీనికి బాధ్యుడైన ఈ ఎనిమిది మందికి చావుకి కారణమైన చంద్రబాబు నాయుడిని అరెస్టు చేయాల్సిందే